இந்த அமமுக பாமக இந்த ரெண்டுக்கு போனதுக்கு காரணம் என்ன தமிழ்நாட்டில் அதிமுக திமுக இல்லாமல் ஒரு சக்தி வரணுமே ஓணும் கட்சியில் சேரக்கான வாய்ப்பு எங்கேயுமே நீங்கள் இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் பேசுகிறீங்களே ரஜினிகா இல்லை ரஜினியா ஏன்னா இப்போது அண்ணா திமுக திமுகவை எதிர்க்கிற வலிமை தமிழ்நாட்டில் யாருக்குமே இல்லை இப்போ ஆண்டுக்குன்னா போய் கடவுளை வணங்குறது எல்லா ஒளி சேர வைக்கிறது கோயில் பூச்சமான அரசியல் அல்லது நல்ல அரசியல் நேர்மையா அரசு தூய்மையா அரசு ஆன்மீக அரசியல் பாபா பட பெட்டி எல்லாம் தூக்கிட்டு போயிட்டீங்க அது வந்துங்க அன்னைக்கு சூழ்நிலை பண்ணது அவர் வந்து புகைப்பிடி கூடாதுன்னு சொன்னாரு அதை படத்துல வச்சாங்க இருக்காத காரணம் ஒழியா அந்த காரணத்தை பார்க்கணும் ஆனா ரஜினியை விரும்புறாலும் தெரியாது அதுக்கான வாய்ப்பு தான் தெரியாது அப்படி ஒருவேளை ரஜினி விரும்பலினாலும் தப்பு கிடையாது இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு ரஜினாலும் ரஜினிக்கான வாய்ப்பு பிரகாசம் இருக்குது பெரும்பான்மை இப்போ அவர் வந்து மக்க அவர் மக்கள் இருக்காங்க ஸ்டாலின் மக்கள் இருக்காங்களா இப்போ சம்பளம் எதுன்னு சொல்லுங்க திமுக வந்து சாதியை வைத்து பிளவு ஊர் சொல்லுங்க சாதி ஒழிக்கிறாங்கிற பேரில் சாதி வந்து ஊதி விட்டு அது பெரிதாக்கி இந்த சாதி மக்கள் ஒன்று சேராமல் பண்ணுறதே திமுக தான் தமிழ்நாட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட கையெழுத்து இயக்கம் அவங்க நடத்தினாங்க நடத்தினது கையெழுத்து இயக்கம் நான் சொல்றேன் நீங்க கலவரம்ன்றீங்க வன்முறைன்றீங்க அதுக்கு தான் என்ன எங்க வன்முறை பண்ணாங்கன்னு சொல்லுங்க எடப்பாடி கண்டே பயப்படுறாங்க பெண்களுக்கு வந்து சட்டத்தால் என்ன பாதின்னு தெரியாது ஏன் இந்தியாவில் கொண்டு வரக்கூடிய ஒவ்வொரு சட்டத்தையும் வந்து எல்லாம் பப்ளிக் படிக்கிறான்னு கேட்குறீங்களீங்க படித்தா பாடத்துக்கு வராங்க ஏன் முஸ்லீம் பாதிப்பு பாதிப்புன்னு பொதுவாக சொல்லும் போது உண்மையை நம்பி வர்றாது உண்மை நேர்களுக்கு வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் அரசியல் விமர்சகர் பொங்கலூர் மணிகண்டன் நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்றன வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு பொங்கலூர் மணிகண்டன் சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க நல்லா நல்லா இருக்கு அரசியல் விமர்சகர் அப்படின்னு ஒரு இதை கொடுத்துட்டேன் நேம் கார்டு கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு அது ஒரு குழப்பம் இருந்தது எனக்கு பாமகவில் இருந்தீங்க ரொம்ப நீண்ட காலமா அந்த கட்சியின் துணைத் தலைவராக வேற இருந்தீங்க அதுக்கு பிறகு அமமுக இப்ப அரசியலை விட்டு விலகி இருக்கீங்களே என்ன காரணம் இல்லை ஒரு காரணம் இல்லைங்க சார் நான் அமமுகவும் குறை சொல்ல பாமகவிலையும் பாமகவிலையும் மகிழ்ச்சியாக தான் இருந்தான் நீங்கள் குறை சொல்ல முடியாது மகிழ்ச்சியாக தான் இருந்தான் கூட்டணி நிலைப்பாடுங்க போது அவர் வருத்தம் வந்த வழிய மற்ற வழியாக இல்லை சங்கரமெல்லாம் இல்லை ஆனால் இன்னுமே அதில் ஒரு காதல் உண்டு பாமகவில் ஒரு பெரிய காதல் உண்டு ஏன்னா மருத்துவ ஆந்தாசி ஐயா பொறுத்தவரையில் நீங்கள் அரசியல் அப்படிங்கிறத கடந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு பதினாலு வயசில் அரசியல் வரும்போது கோவை சிலைங்கிற ஒரு பெரிய தலைவரோடு இருந்தேன் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியலில் விட்டு போட்டு ஒரு சாதாரணமாக ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒரு மகனை மாதிரி பார்ப்பார் யாருமே அதனால தான் அவர் அரசியல் நீடிக்க முடியல ஆனால் அதே பாணி மருத்துவ விளையாட்டே உண்டு அன்பாக பழகிறது பேசுறது உபசரிக்கிறது ஒன்றா வச்சு சாப்பிட்றது ஒன்றா காரில் கூட பயணிக்கிறது இந்த அனுபவம்லாம் எனக்கு அவரோட நிறைய உண்டு அதனால் அவரை வந்து நீங்கள் நான் அது குறைச்ச மதிப்பெல்லாம் சொல்லவில்லை இல்லை நீ எங்கேயுமே அவருடைய 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 அரசியல் நடவடிக்கைகள் தான் எனக்கு பிடிக்கல நீங்கள் வந்து அதிமுக ஒரு கூட்டணி அவர் திமுக கூட்டணி போனது தப்பு கிடையாது போகிறதுக்கு முன்னாடி முன்னாடி வச்ச விமர்சனங்கள் தான் வந்து ஒரு வருத்தத்தையும் சந்தேகத்தை உருவாக்குச்சு அந்த அடிப்படையில் வழங்கினோடைய வேறு காரணம் இல்லை அதனால் நீங்கள் இந்த அமமுக பாமக இந்த ரெண்டுக்கு போனதுக்கு காரணம் என்ன தமிழ்நாட்டில் அதிமுக திமுக இல்லாமல் ஒரு சக்தி வரணுமே ஓணும் பாமக அதிமுக போச்சு வெளியே வந்துட்டோம் இப்போ அமமுகவும் அதுக்கான ஒரு முயற்சி எடுக்கிற அளவுக்கு அதுக்கு வாய்ப்புலும் கருதர் மற்றபடி அதை குறை சொல்ல எந்த வருஷம் சார் நீங்கள் அரசியலில் கால் பதித்தது சார் நான் வந்து ஒரு சின்ன வயசு அப்போ வந்து ஒரு ஆறாவது படிக்கும்போது நீங்கள் அதை சொன்னோம்னா எல்லாத்துக்கும் சங்கடம் ஒரு எண்பது காலகட்டம் இருக்குமா இல்லை முன்னாடியே நான் எண்பது ஆறாவது படிக்கும் போதே சரி அப்போ வந்து டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி இருக்காருங்களா புதிய தமிழகம் அவர் தான் குருநாதர் நிறைய பேர் தெரியாது நான் வந்து அவர் எண்பத்தி நாலு எண்பதுல போனேன் எண்பத்தி மூணுல போனேன் எண்பத்தி நாலுல வந்து அவர் பொள்ளாச்சி பாராளுமன்றத்தில் போட்டிட்டார் திமுக கூட்டணியில் அப்போ நான் விவசாய சங்கத்தில் ரொம்ப விருப்பமாக இருந்தேன் சின்ன பையன் நாராயணசாமி நாயுடு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பச்சை தொண்டு போட்டுக்கிறது அவர் ஸ்டைலாக அவர் போட்டுட்டு அவர் நல்ல ஒரு சிங்க மாதிரி பேசுவாருங்க நாராயணசாமி நாயுடு கொங்கு மண்டலத்தில் மிகப்பெரிய தகவல் உருவாகி இந்தியா பூரா ஒரு பிரபலமான ஒரு பெரிய ஆளுமை 
அவரை பார்த்துட்டு அவருடைய அவர் எங்கள் சொந்த ஊர் தாயம்பாளையம் பொங்கல் பக்கத்தில் தாயம்பாளையம் சின்ன கிராமம் அதில் வந்து அவர் போது எங்களுடைய சித்தப்பா வந்து வட்டார தலைவர் கோபால்னு பேர் அவர் இப்போ கூட ஊராட்சி மன்ற தவிர தேர்வானார் தொடர்ந்து வந்திருக்கார் அதே மாதிரி என்எஸ் பழனிசாமிங்கிற ஒரு முன்னாள் எம்எல்ஏ விவசாய சங்க தலைவர் அவர் அங்கே வந்து நம்ம தான் இருக்கிற ஒரு பழகுவார் அவங்க தான் இங்கே அரசியல் அறிவுப்படுத்தினாங்க அப்போ வந்து நாராயணசாமி நாயருக்கு துண்டு போடுற வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது ஒரு சின்ன பையன்னா கூட்டி போய் போட வச்சாங்க அதெல்லாம் இங்கே ஆர்வம் அப்போ எண்பத்தி நாலில் கிருஷ்ணசாமி வந்து எம்பிக்கு நிற்கும் போது இந்த விவசாய சங்கம் கூட்டணி போட்டாங்க திமுகவோட பத்து தொகுதி வாங்கினாங்க அப்போ வந்து கிருஷ்ணசாமியுடைய பிரச்சாரத்துக்கு நான் போனேன் சின்ன பையனை பேச வச்சாங்க அதுதான் முதல் இது அதுக்கு முறை ஒவ்வொரு முறையும் கிருஷ்ணசாமி எனக்கு கடிதம் எழுதுவார் நான் ஆறாமல் படிக்கும் போது அந்த க இதில் கூட உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவன் அப்படின்னு சொல்லி நடுநிலைப்பள்ளி மாணவன் சொல்லி அதில் கடிதம் அழுதும் அனுப்புவார் அதுதான் ஆர்வம் அவர் தான் எங்கள் அரசியல் தூண்டினார் அப்புறம் அதுக்கு முறை எங்கள் பக்கத்தூருக்காரர் உறவனர் கோவை சொல்லியன் இப்போ அவர் அவர் நான் வழக்கு ஏற்பட்டது அப்புறம் அவரோட இணைஞ்சு பயணித்தேன் அது பார்த்திங்கன்னா அவர் மூலமாக நான் இப்போ எனக்கு இருக்கிற முன்னாள் அமைச்சர்கள் மூத்த அமைச்சரோட நெருங்கி எனக்கு பழக்கம் வந்தது இப்போ எஸ் டி சோமஸ்வரன் ஆஞ்சல் மனோகரன் துக்ளக் சோ நீ இன்னுமே முக்தா சீனிவாசன் நிறைய ஆளுமையில் சொல்ல ரஜினிகாந்த் கமல்ஹாசனை தவிர சினிமா தொழில் நான் எல்லாத்தையும் பழகிக்கிறேன் காரணம் என்ன கோவை சரியின் பெரிய சினிமா தயாரிப்பாளர் அவர் எம்ஜிஆர் கலைஞர் அதே மாதிரி ஜெயலலிதா என்டிஆர் மாதிரி நெருங்கி பழகுவார் அந்த மூணு நடிகர்களை வச்சு படம் எடுத்துவர் அதனால சினிமா ஷூட்டிங்கெல்லாம் நான் போக வேண்டும் இல்லை ஒரு முழுமையான அரசியல்வாதி தான் ஏன்னா பாமகவில் இருந்து வெளியேறினீங்க அரசியல் விமர்சனத்தை வச்சிங்க இன்னைக்கு ராமதாஸ் மீது எனக்கு ஒரு காதல் உண்டு அப்படின்ற வார்த்தையை பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை இல்லை ஏன் சொல்கிறேன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வெளியே வந்த முன்னாடி தனிப்பட்ட வகையில் பேசுகிறது எனக்கு பிடிக்காது இப்போ டிடி விஜயகரனாகட்டும் அல்ல ஐயாகட்டும் யாருமே ஏன்னா ராமதாஸ் ஐயா வந்து ஏதோ நான் சேர்ந்தே அப்போ தானே பழக்கம் இல்லை தொண்ணூற்றி ஆறில் அவள் இழந்து மக்கள் அவங்க மேல வச்சு நம்பிக்கையை இழந்துட்டாங்க அப்படின்னு வார்த்தையை நீங்க பதிவு பண்ணி அந்த தேர்தல் இழந்தாங்க இப்பவும் அதே நிலையில இருக்கா இல்ல உங்க நிலைப்பாட்டு மாறி அந்த காதல் மாதிரி அதுவும் சேர்ந்துருச்சு தேர்தலுக்கு தேர்தல் மாறுபடுங்க உண்மை நீங்க அரசியல அதுதான் நீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீ ஒரே கட்சியை தவிர எங்கேயும் கூட்டணி போக முடியாது இல்லைங்களா ஓ அந்த தேர்தல்ல நாங்க சொன்னது அதிமுக மீது மிகப்பெரிய வெறுப்பு வெறுப்பு உருவானது உருவாக்கிறதுல பெரிய பங்கு பாமக உண்டு ஏன்னா கடைசி நாள் வரைக்கும் கூட்டணி சேர வரைக்கும் நாங்க திட்டிட்டு இருந்தோம் எடப்பாடி பழனிசாமி ஊழல்களை அம்பலப்படுத்தியதுல பெரிய பங்கு எங்க ஆளுநர் பார்த்து எல்லாமே பெரும் பங்கு உண்டு அப்ப அந்த பங்களிப்பை வந்து மக்கள் வந்து ஏத்திட்டாங்க இதை தவறு விட்டாங்க அந்த கூட்டணியில் சேராம இருக்கவங்க கருத்து ஆனா மறுபடியும் தொடர்ந்து முன்னாடி இப்ப பாமக தவிர்க்க முடியாத சக்தி தமிழ்நாட்டில் இப்ப பாமக தவிர்த்து போட்டு நீங்க அது ரஜினிகாந்த் அவர்களோ மற்றவர்களோ நீங்க ஆட்சி பத்தியோ அரசை பத்தி பேச முடியாது அது உண்மை அது எப்பவுமே இருக்கு அது நம்ம மாட்டுக்கத்தில் இல்லை அந்த தேர்தலில் அவங்க எடுத்து முடியும் மனவருத்தமாக இருந்தது அது வெளியே வந்தார் அப்படிங்கிறத காதல் நிச்சயம் உண்டு நீங்களே ரஜினிக்கு வந்துட்டீங்க ரஜினி மேலே ஒரு சாஃப்ட் ஒன்று எடுக்கிறீங்க நிலைப்பாடு ரஜினி வந்தால் சரியாக இருக்கும் ரஜினியோட பாமக சேர்ந்தால் நல்லா இருக்கும் எந்த கட்சி சேர்ந்தா என்ன அதிமுக திமுக தவிர்த்து ரஜினியை யார் சேர்ந்து யார் பயணிச்சாலும் சரிதான் அப்படின்னு உங்க பார்வையில சொல்றீங்க ரஜினியோட கட்சியில இணைய வாய்ப்பு இருக்கா என்ன பொங்கல் எண்ணமெல்லாம் இருக்கா கட்சியில போறாரு அடுத்த ஆப்ஷன் நம்ம எங்க போறது அப்படின்னு தெரியாம சரி ரஜினிக்காக காத்திருக்கீங்களோ ஒருவேளை அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க கட்சியில சேரக்கான வாய்ப்பு எங்கேயுமே நீங்க இல்லைன்னு முடிவு பேசுறீங்களே ரஜினிகா இல்ல ரஜினியா ஏன்னா இப்போ அண்ணா திமுக திமுகவை எதிர்க்கிற வலிமை தமிழ்நாட்டில் யாருக்குமே இல்லை இப்போ ஒவ்வொரு வாக்காளருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு நபர் வேணும் அந்த நபர் ரஜினிகாந்த் இன்னொரு தகுதி என்ன சொன்னால் ஒரு ஆன்மீக அரசியல்னு சொல்கிறார் அந்த ஆன்மீக அரசியல் நிறைய பேர் தவறாக நினச்சிக்கிறாங்க பக்தி காவி இப்படி சாயம் பூசுறாங்க அவர் சொல்கிற ஆன்மீகங்கிறது நீங்கள் தெய்வத்தை உணர்ந்தவ அந்த தெய்வத்தை வந்து எப்படி இருக்கான்னு வந்து அறிந்து கொண்டவனுடைய நிலைப்பாடு அப்படின்னா மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் நேர்மையாக இருக்கோங்கிறத அந்த ஆன்மீக அரசியல் சரி இப்போ ஆன்மீகம்னா போய் கடவுளை உணங்கிறது எல்லா ஊர்லேயும் சேவை வைக்கிறது கோயில் பூச்ச வண்ட அரசியல் அல்லது நல்ல அரசியல் நேர்மையா அரசியல் தூய்மையா அரசியல் பேசுறது ஆன்மீக அரசியல் இல்ல மறுபடியும் கேட்கறேன் அவங்க எதிர்கால திட்டம் என்னதான் ரஜினிகாந்த் ஆதரிச்சு பேசுற மாதிரி இருக்கு அதனால மறுபடியும் ரஜினியோட சேர போறீங்களா என்னதான் திட்டம் உங்களுக்கு என்னைக்குன்னா ரஜினிகாந்த் அவர்களை வந்து இன்னைக்கு தமிழர் மணியன் ஐயா ஆதரிக்கிறாங்க முழுமையா ஆமா தமிழர் மணியன் அவர்கள் மீது எத்தனையோ மோசம் இருந்தா கூட தமிழ்நாட்டில் அவர் மாதிரி நல்லவங்க இருக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா நல்ல மனிதர் அவர் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் வந்து இந்த திராவிட இயக்கத்தை வேண்டாம்னு சொல்றதுக்கு காரணமா என்ன சொன்னா ஊழல் வேணும்னு சொல்லியிருக்காரு வைகோ முத
ஸ்டாலினே நல்லவரா நேர்மையாரா உண்மையா இருந்தா அவரை ஏத்துக்கலாம் சரி அதுக்கான வாய்ப்பு இல்லங்கிறத இல்ல இல்ல உங்க பார்வையில ஸ்டாலின் அப்படி கிடையாது வாய்ப்பு இல்ல பண்ண முடியல நான் அதையும் கேட்கிறேன் இப்ப தமிழறிவு மணியன் அங்கீகரிக்கிறதா அதை சொல்ல வந்தீங்க நீங்க அதை முடிச்சிருங்க நான் அடுத்து நான் வரேன் தமிழறிவு மணியன் அங்கீகரிக்கிறார் ரஜினியா தமிழறிவு மணியன் வந்து அவருடைய நிலைப்பாடே நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தேர்தலில் அவர் தான் கட்டமைச்சார் கூட்டணியை பத்தொம்பது சதவீதம் வாக்கு வாங்கினாங்க பெரிய வளர்ச்சி வந்தது அங்கே வேலை விட்டுட்டாங்க இப்போ அவர் அடுத்த முயற்சி அந்த ரெண்டு கட்சி இல்லாமல் யார் கொண்டு வரதுங்க போது ரஜினியை வந்து முடிவு கொண்டார் அவருமே ரஜினியை பற்றி முரண்பாடல பேசுங்க உண்டு ஆனால் கூட இன்னைக்கு மக்களினுடைய சரியான வாழ்வுக்கு பயன்படக்கூடிய தலைவர் யாருன்னா ரஜினி நினைக்கிறாரு அதை நாங்கள் அப்படியே ஏற்றுக்கிறோம் இது என்னன்னா அவர் சொல்றவங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு நிச்சயமா இருக்குங்க ரஜினியான் வந்தா ஒரு மாற்றம் வரும் என்ன காரணம் நீங்க ஒரு கள அரசியல்வாதி காலத்துல இறங்கி மக்களை ஒன்று கூட்டுறவங்க அந்த விவசாய பெருங்குடி மக்களோட ஒன்றிணைந்து பழகக்கூடிய ஒரு எப்பவுமே பச்சை துண்டோட தான் சுத்திட்டு இருப்பீங்க நான் உங்களை நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் மக்களை ஒன்றிணைக்கிற வேலையை பண்ணுவாங்க ரஜினிகாந்த் அந்த மாதிரி களத்துல இறங்கி அந்த மாதிரி எந்த ஒரு வேலையும் செய்யல இல்ல அதுதான் இங்க இருக்கிற விமர்சனம் எதிர்கட்சிகள் வைக்கிறது எல்லாருமே கேட்கறது என்ன ரஜினிகாந்துக்கு தமிழ்நாட்டை பற்றி என்ன தெரியும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க மீண்டும் <laughs> 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 <
தாராளமாக வரலாங்க ஆனால் ரஜினியை விரும்புகிறாலும் தெரியாது அதுக்கான வாய்ப்புகளும் தெரியாது அப்படி ஒரு வேலை ரஜினி விரும்பலினாலும் தப்பு கிடையாது இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர் ரஜினி நின்னாலும் ரஜினிக்கான வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்குது நிறைய பேர் ரஜினி வந்து நீங்கள் சொல்ல மாதிரி அரசியல் இல்லை களத்தில் இல்லை பல விஷயங்கள் மக்கள் பேசுறாங்க மக்கள் பேசுறதையே நீங்க சிஏஏவுக்காக ஆதரவு தெரிவிச்சிட்டாரு இப்போ மக்கள் போராடிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாடு புறம் போராட்டமா மாறிடுச்சு எங்க போயிட்டாரு இப்போ அப்படின்னு கேட்கறாங்க மக்கள் கேட்கறாங்க எங்க வரணுங்கல எங்களுக்கு பிரச்சனைனா முதல்ல வரணுங்கல எங்க சார் போயிட்டீங்கன்னு கேட்கறாங்க இஸ்லாமியர்களுக்கு பிரச்சனைனா வரணும்னு சொன்னா இல்லையா இஸ்லாமியர்களால் பிரச்சனை சொன்னா வரணும்னு சொல்ல இஸ்லாமியர்களால் இப்ப பிரச்சனை இஸ்லாமியா தான் பிரச்சனை சார் இஸ்லாமியர்களுக்கு பிரச்சனைன்னு போறாங்க சொல்றது எத்தனை மக்கள் பிரச்சனை நீங்க வார்த்தையே வந்து எப்படி திரும்ப நீங்க பண்றீங்க அந்த இஸ்லாமியர்களால் இப்ப பிரச்சனை நடந்துன்றீங்க நீங்க அதுவே உங்க பார்வை அது உங்க பார்வை இஸ்லாமியர்களுக்கு பிரச்சனை தான் வந்து போராடிட்டு இருக்காங்க ஜல்லிக்கட்டுங்கிறது எந்த ஜாதி மதம் அப்பாற்பட்டது ஆனா இது அப்படி இல்ல இவங்க மத போர்வையில என்ன பண்றாங்க வடநாட்டுல சில பதிப்பி ஊடகங்கள் இஸ்லாமிய படங்கள் எல்லாம் எழுதிக்கிட்டு நீங்க இஸ்லாமியர்கள் மட்டும் தான் போராடுறாங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா உண்மை அதன் கட்சிக்கா இருக்காங்க நீங்க ஒரு கொங்கு வேலையாக போராட்டம் வச்சுங்க குடியுரிமை <laughs> 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 வழங்கப்படுது இஸ்லாமியர்கள் எங்க பேர் இல்லங்க ஏன் எங்களை மட்டும் இப்ப ஹைலைட் பண்றீங்கன்னா பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ்ல இருந்து நிறைய பேர் குடிபெயர்ந்துட்டாங்க இங்க வந்து தேவையில்லாம சில வேலைகளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனால வந்து நாங்க கணக்கு எடுக்கிறோம் அப்படின்றாங்க எங்களுடைய எங்களுக்கும் பாதிப்பு வரும் முஸ்லீம்களுக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க சார் இப்ப வந்து பர்த் சர்டிபிகேட் எல்லாம் கேக்குறாங்க பொங்கலூர் மணிகண்டன் கிட்ட பர்த் சர்டிபிகேட் இருக்கா வச்சிருக்கீங்க எங்கிட்ட இல்ல எங்கிட்ட இல்ல நான் சொல்றேன் எங்கிட்ட இல்ல அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க நான் ஆனா என்னை ஏற்றுப்பாங்க நான் வந்து அடிப்படையில் என்னுடைய சர்டிபிகேட்ல இந்துன்னு இருக்கிறதுனால என்னை ஏற்றுப்பாங்க முஸ்லீம்ஸ்க்கு பிரச்சனைன்றாங்க அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா இஸ்லாமியர்கள் இல்லைன்னா சுழிச்சிட்டு போயிடுவாங்க ரவுண்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அந்த என்பிஆர்ல எனக்கு என்ன அந்த சிக்கலுக்கு யார் நம்பிக்கை கொடுக்கறதுன்னு கேட்குறாங்க அதுதான் சார் நீங்க இதை சொல்றீங்களே தீண்டாமை ஒழிப்பு சட்டம் வன்கொடுமை சட்டம் பிசிஆர் ஆக்ட் இந்த சட்டங்கள்லாம் வந்து நீலகமாக இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து தலித் அல்லாத அத்தனை சமுதாயத்தை எவ்வளவு பாய்ச்சி தெரியுங்களா யாராவது பேசுனாங்களா இவ சட்டம் வந்தது நாங்கள் வரும்போது எதிர்த்து இவ்வளவு போராட்டம் பண்ணமா சட்டம் வந்த முன்னாடி அதில் என்ன பாதிப்பு மறுபடி போராட்டம் பண்ணா கோரிக்கை வச்சு அப்படி சட்டமே வந்து அமலுக்கு ஆக முன்னாடியே இது இப்படி பாதிப்புன்னு சொல்றது இது மோடிக்கான அமித்ஷாவுக்கான இதெல்லாம் அரசியல் வழிய இது உண்மையான போராட்டமே அல்ல இப்போ நீங்க இப்படி தெரில வச்சா இது வந்து மோடி அமித்ஷாவை தமிழ்நாட்டில் வளர விடாம பண்ணணும் இந்த தாக்க நாடு உரம் பரவாணுங்கிற நோக்கம் தவிர எந்த நோக்கம் உங்களுக்கு இல்லை அது உண்மை இல்ல இந்த சிஏ போராட்டம் மோடி அமித்ஷா எதிர்ப்பு தான் இந்துத்துவ எதிர்ப்பு இஸ்லாமியர்களுக்கு பாதிப்பே இல்ல அப்படின்னு உங்களால உறுதியா உங்களால சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியும் நிச்சயம் பாதிப்படாது கிடையாது நிச்சயம் செய்ய மாட்டாங்க சார் சிஏஏவுக்கு நிதிஷ்குமார் அங்க வந்து ஆதரவா ஓட்டு போட்டு வந்து எதிர்க்கிறார் சார் எங்க ஊர்ல எம்பிஆர் நாங்க விடமாட்டோம் அப்படின்றாரு அந்த ஸ்டேட்ல நிதிஷ்குமார் சொல்றாரு எடியூரப்பா ஆதரிச்சே ஓட்டு போட ஆதரிச்சு நாங்க தீர்மானம் கொண்டு வருவோம் சார் சபையில அப்பனா அந்த மக்கள் வந்து ஒரு கொதி நிலையில இருக்காங்க ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணியாகணும்னு ஆதரிச்சு தீர்மானம் கொண்டு வராரு எடியூரப்பா பாஜக கொண்டு வந்த சட்டம் மத்திய அரசு கொண்டு வந்த சட்டம் அதுக்கு ஆதரிச்சு ஒருத்தர் தீர்மானம் கொண்டு வரணும் எதுக்கு ஆதரிச்சு எதுக்கு கொண்டு வரணும் அந்த மக்கள் கொதி நிலையில இருக்காங்க அந்த மக்களை அமைதிப்படுத்தணும் அதனால சட்டசபை இல்லை நான் ஆதரிச்சு தீர்மானம் கொண்டு வரேன் அப்படின்றாங்க சோ இந்த நிலையெல்லாம் பார்க்கும்போது மக்களுக்கு பயம் இருக்குல்ல அந்த பயத்தை யார் கிளியர் பண்ணும் யார் வந்து அதை வந்து பயத்துல இருந்து வெளியேற்ற கொண்டு வரணும் அதுதான்ங்களுக்கு <laughs> 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 இது வரைக்கும் சின்ன முஸ்லீம் எங்களுக்கு பிரச்சனை வந்ததுல ஒரு தாய் மக்களத்தை அவங்க மதிக்கிறாங்க வாழ்றோம் இப்போ அவங்க எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா இது வந்து வேண்டுமெனே தோண்டப்படும்னு அவங்களே சொல்றாங்க ஏன்னா இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் கிறிஸ்து எல்லாமே பாகுபாடு இல்லாம வாழ்றத நாடுக்கு நல்லது முப்பது சதவீதம் பேர் இருக்காங்க மொத்தமா சிறுவாங்க வச்சுக்கேன் நாளைக்கு அது மொத்தமா திரண்டாலும் எல்லாத்துக்கும் சண்டை தான் உருவாகும் சரி இப்போ மோடியோ அமித்ஷாவோ அல்லது ராகுல் காந்தியோ அல்லது சோனியா காந்தி உலகின் பல நாடுகள் மேலைய நாடுகள் ஐரோப்பா போன்ற நாடுகள் அங்க இதை எதிர்த்து தீர்மானம் கொண்டு வராங்க சார் போடுவாங்க இந்தியாவில் இப்படி எல்லாம் நடந்துட்டு போடுவாங்க நீங்க உலக நாட்டுல எந்த நாட்டுல நீ சௌரியம் போயிட முடியும் சிங்கப்பூர
நீங்க குற்றங்கள் குறைவோம் சொன்னா மக்கள் பாதுகாப்பு வரோம்னு சொன்னா இந்த மாதிரி சட்டங்களே அவசியம் நாங்களே தீண்டாம வலிப்பு சட்டம் வேணும்ங்கற தப்பு சொல்ல இருக்குது அது வந்து ஆயுதமா பயன்படுத்தும் போது தப்பு கேடையுமே வச்சுக்கணும் அதே ஆயுத மக்கள் தான் ஆபத்து இப்ப இது வந்து இது ஆயுதமா பயன்படுத்தலங்கறாங்க இஸ்லாமிய சமூகாய மக்கள் அதுல கட்சிகள் அதிமுக <laughs> 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 அப்பதான் முஸ்லீம் கிறிஸ்தவங்களை கை எடுத்தாங்க என்ன பண்றாங்க சாதிக்கிழவர்கள் நடந்த நிறைய ஊர் சொல்லலாம் உதாரணமா கொங்கு மண்டலத்திலேயே பல ஊர் சொல்ல முடியும் அங்க ஆன சாதிக்கிழவத்துக்கு பின்னணி வந்து திமுக தான் ஸ்டாலின் காரணம் திமுக அப்ப ஸ்டாலின் காரணம் ஒரு <laughs> 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 அவங்க வந்து எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் ஓட்டு இருக்கணும் அவங்க பிரச்சனை சொன்னா நீ போகணும் இப்படிங்கிறது இப்படிங்கிறது என்ன தெரியுங்களா அப்ப வந்து அங்க ஓட்டு வாங்கி அரசு எல்லா கட்சியுமே பண்றாங்க நீங்க கட்சியில பாமக அப்படிதானே அந்த அளவுக்கு செய்ய மாட்டாங்க நீ சொல்ற மாதிரி தூண்டி விட மாட்டாங்க பாமக முஸ்லீம் நான் அப்படி சொல்ல இல்ல வேட்பாளர் சொல்றேன் வேட்பாளர் அப்படியே வந்து இல்லையா அவங்க நீ அப்படி சொல்ல முடியாது கடந்த முறை நம்ம ஏழு பேர் வேட்பாளர் நிறுத்தினது எப்படின்னு பார்த்தோம் இல்ல ஆமாங்க வேட்பாளர்கள் <laughs> நிலைமை <laughs> 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 பெண்களுக்கு <laughs> 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 அந்த உறவுகள் 
அந்த கட்சி மேல குற்றச்சாட்டு வைக்கிறீங்கன்னா என்ன அது ஈரோடு மாநாடு சரி அந்த மாநாடு வி பி துரைசாமி முன்னாள் எம்பி ஆயுதாவோட சமுதாயம் சேர்ந்தவர் அவர் என்ன பேசினா கேட்டுப்பீங்களா நீங்க அதாவது கொங்கு நாட்டுல வந்து அருந்தய சமுதாயமும் கொங்கு வேள சமுதாயம் தான் அதிமுக ஆதரிக்கிறீங்க தயவுசெய்து திமுக வாங்கிறார் அப்ப திராவிட இயக்கம் வந்து ஒரு கொள்கை என்ன கொள்கையில படிச்சு பாருங்க எழுதிக்கிறாங்களே கொள்கை என்ன எல்லாமே என்ன சாதி ஒழிப்பு சாதி மறுப்பு இதுதான் வருது ஆனா அந்த மேடையில வாக்கு அரசியல் வைக்கும் போது நீங்க எங்க ஆதி டாக்டர் வாங்க நீங்க வந்து கொங்கு வேலை ஒண்ணு சேருங்க அப்ப என்ன அரசியல் திமுக வந்து சாதியை வைத்து நூறு சதவீங்க சாதி ஒழிக்கிறாங்கிற பேர்ல சாதி வந்து ஊதி விட்டு அது பெரிதாக்கி இந்த சாதி மக்கள் ஒண்ணு சேராம பண்றதே திமுக தான் தென் மாவட்டங்கள்ல தேவர் தேவேந்திரன் மக்கள் கலவரத்துக்கு காரணம் அவங்க தான் கொங்கு மண்டலம் மட்டும் முடியலைங்க அருந்திய சமுதாயம் கொங்கு வேலை சமுதாயம் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒற்றுமைக்கு அது காரணம் என்ன எங்களை பிரிவுபடுத்த முடியாது பிளவுபடுத்த முடியாது ஏன்னா நாங்க எல்லாம் அவங்க இல்ல அவங்க எல்லாம் நாங்களும் ஒரு வாரம் வாழ்றதுனாலதான் திமுக எல்லாம் முயற்சி பண்ணிச்சு கொங்கு மண்டலம் எம்ஜிஆர் அவரோட இருந்தது ஜெயலலிதாவோட இருந்தது அடுத்தது ரஜினியோட நீங்க சொல்ற காலகட்டங்கள் அதெல்லாம் நடந்ததுன்னா அதுக்கான தண்டனையா அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இப்ப எட்டு வருஷமா அவங்க ஆட்சியில் இல்ல இப்ப என்ன நடக்குதுன்றத உங்களால உங்க சொல்ல முடியல இஸ்லாமியர்கள் போராட்டத்தை நான் கேக்குறேன் இது அவங்க தான் தூண்டி விடுறாங்கன்ற மாதிரி நீங்க பதிவு பண்றீங்க எப்படி தூண்டி விடுறாங்க மது வழக்கு வாங்கலாம்ல எத்தனை பெண்கள் சாகுறாங்க சரி ஒரேனா <laughs> 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 தமிழ்நாட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஓட்டு நான் கேட்கிறேன் கையெழுத்தியக்கம் அவங்க நடத்துனாங்க நடத்துனது கையெழுத்தியக்கம் நான் சொல்றேன் நீங்க கலவரம்ன்றீங்க வன்முறைன்றீங்க அதுக்குதான் என்ன எங்க வன்முறை பண்ணாங்கன்னு சொல்லுங்க எடப்பாடி கண்டே பயப்படுறாங்க ஏன் ஆளுமையான தலைமை கலைஞர் இருக்கும் போது இந்த அளவுக்கு வேண்டியது இல்லை இப்போ வந்து ஸ்டாலின் வந்து ஒரு ஆளுமையான தலைவர் தான் எனக்கு பெரிய திராணி இல்லாத தலைவர் தான் அவர் பேசுறதே பல இடங்களில் சொதப்பல் ஆகி மக்கள் சிரிக்கிற அளவுக்கு வச்சுக்கார் எனக்கு கலைஞருடைய பிள்ளைங்கிற ஒரே தகுதி தவிர எதுவும் கிடையாது அவருக்கு ஆனா அதே மாதிரி நீங்க எடப்பாடி பழனிசாமி பெருமை ஆளுமையா மாறிட்டார் கேள்விக்கு நீங்க பதிலே சொல்ல மாட்டேன் நீங்க கலவரம் பண்ணாங்க கலவரம் பண்ணாங்க திமுக இவ்வளவு பிரச்சனையா பண்ண வேண்டிய அவசியம் நான் எத்தனை நீர் மேலாண்மை பிரச்சனை கோயம்புத்தூர்ல விவசாயம் அழிஞ்சு போச்சு தொழில் புற திருப்பூர் நசிஞ்சு போச்சு இதெல்லாம் யார் செய்யணும் இதெல்லாம் செய்யணும் விழிப்புணர்ச்சி இது அத்தியாவசிய பிரச்சனைகள் அது சட்டம் வந்து வராக முன்னாடியே வரக்கூடாது வரக்கூடாதுன்னு சொன்னா அப்ப இது என்னக்கு சட்டத்தை படிச்சா சொல்றாங்க நானும் முழுசா படிக்கல ஒத்துக்க ஆனா கூட அது மேலோட்டம் பார்த்தா கூட திமுக படிக்கல திமுக நிர்வாகிகள் படிக்கல இஸ்லாமிய மக்கள் போராடுற மக்களை நீங்க வந்து கொச்சப்படுத்துறீங்க திமுக தலைவர் வர சொல்லி ஒரு மேடையில தனியா கொஞ்சம் பேட்டி சொல்லுங்க அவர் முழுவதும் சொன்னா நான் பேட்டி ஒன்னு தப்பு சொல்றேன் இஸ்லாமிய பெண்கள் மக்கள் போராடுறாங்கல்ல அவங்களுக்கு கூட புரிதல் அற்று போராடுறாங்க நிச்சயமா தெரியாதுங்க பெண்களுக்கு வந்து சட்டத்தால என்ன பாதின்னு தெரியாது இந்தியாவில் கொண்டு வரக்கூடிய ஒவ்வொரு சட்டத்தையும் வந்து எல்லாம் பப்ளிக் படிக்கிறான்னு கேட்கீங்களீங்க படிச்சா போராடுக்கு வராங்க ஏ முஸ்லீம் பாதிப்பும் பாதிப்புன்னு பொதுவாக சொல்லும் போது உண்மையை நம்பி வர்ற அதுவும் உண்மை இந்த சட்டத்தால் எந்த பாதி நான் பிஜேபி ஆதரவு அல்ல பிஜேபி ஆதரிக்கும் இல்லை ஆனால் நான் வந்து ஒரு நாட்டு நலன் தேச பாதுகாப்பு போது நிச்சயமா அதில் வேணும் நினைக்கிறேன் ஒண்ணுமே கிடையாது முஸ்லீம் ஆதரவு நீங்க பண்ணல நாட்டு நலனுக்காக பேசுறீங்க அமைதிப்படை பாணியில திமுக வந்து ஆட்சி பிடிக்கிறாங்க நாடு வந்து சினிமா சார் அந்த சினிமா பாணியை கொண்டு வந்து திமுக வந்து ஆட்சி பிடிக்க வருதுன்னா அமைதிப்படையில் பார்த்துருப்பீங்க இது ஏதோ படம் பார்த்ததுனால நீங்க அப்படி சொல்லுங்க அமைதிப்படையில் படம் என்ன பார்த்துருப்பீங்க சரி ஊர்ல அமைதியா போயிட்டு இருப்பேன் ஒருத்தர் வந்து அதை தீ வச்சிருவேன் அது வந்து குறிப்பிட்ட சாதி சொல்லுவாங்க அது மாதிரி அது சரி எத்தனை இடத்துல இப்ப தீ வச்சுட்டாங்க எத்தனை இடத்துல கலவரத்தை உண்டாங்க சார் கருத்து தீங்கிறது போதுங்க நீங்க இது வந்து எதிராக வந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்துவர் இந்துன்னு சொல்லி இந்துக்களை வந்து கேவலப்படுத்துறது அதுக்க விட்டுறது பெரியார் மேட்டரை வந்து ரஜினிகாந்த் பெரியார்னே சொல்லாமைய பொதுவா சொன்னது அவ்வளவு இஷ்யூ பண்ணாங்க பெரியார்னு பேசினாரு பெரியார்னு சொல்ல என்ன சொன்னாரு ஒரு வாரம் சொன்னார் பெரியார் தவறாவோ இல்ல கொச்சை குட்டி பேசினா பெரியார் பேசின வரலா பெரியாருடைய வரலாறு ரஜினிகாந்த் பேசினது சரியா இல்ல சரிதான் சரிதான் ஒரு உண்மை சொன்னாருங்க உண்மை பெரியார் கொச்சை படுத்து எழுபத்தி ஒன்னுல ராமனையும் சீதையும் நிர்வாணமா கொண்டு போனாங்க எங்க அவங்க வேறமணியே சொல்ற செருப்பு அடிச்சாங்கிறாரு அடிச்சாங்க சார் நான் கேட்கறது நிர்வாணமா புகைப்படம் கொண்டு போனாரு அது தெரியாதுங்க எழுபத்தி ஒன்னு நடந்தது அந்த யாரும் தெரியாதுங்களா வீடியோ க
திறமணியில் வந்தது எல்லா செய்திகளும் எல்லா செய்தி நிறுவனங்களையும் முடக்கிட்டார் கருணாநிதி அப்படின்னு பதிவு அந்த ஊடகம் பேசும்போது வெளிவராமே தடுத்துட்டாங்க ஆனா துணிஞ்சு வந்து துக்களுக்கு வந்து நடந்தது சார் அந்த புகைப்படத்தை காட்டினாரா ரஜினிகாந்த் அதான் நான் கேட்கறேன் நிர்வாணமா ராமனியும் சீதா பிராட்டியும் நிர்வாணமா கொண்டு போனாங்க பழைய செய்தி சொல்றேன்னா எல்லாத்துக்கும் வீடியோதாரணம் இல்ல வந்து அது புகைப்படத்தை பேச முடியாது சரி நான் ஏதோ புக்கில் படிக்கிறேன் ஆதாரம் பிரச்சனை என்ன அந்த ஆதாரம் தான் அதனாலதான் போராட்டம் அடிச்சது ரஜினி வீட்டுக்கு எதிராக போராட்டம் பண்ணாங்க அதுதான் பிரச்சனை பெரிய அளவுக்கு விவாதத்தை கொண்டு வந்துட்டாரு அப்படின்னா ஆதாரத்தை காட்டணும்ல பஞ்சம் அவர்கள் வந்து பாஜக இருக்காரு பாஜக இருக்கிறவரு தடா பிரியசாமி இத்தனை முறை வந்து வழக்கறிஞர் இதுக்கு நீதிமன்றத்துக்கு போறவரு இத வந்து ஒரு ஐந்து நிமிடம் கசட்ல எடுத்துட்டாங்க அது வாடகைன்னு சொல்லி எத்தனையோ சாலை அறி கொடுத்தாரு முதல்ல எங்களுக்கு ரெக்கார்டு நிறைய ஆடைய மறுத்தாரு சரி சார் அதான் அரசாங்க கசட்டு எடுக்க முடியாதா ரஜினியானுடைய புகைப்படத்தை சாதாரணமா பத்திரிகை செய்தி காட்டி நீங்க பஞ்சமி நிலத்துக்கு வந்தீங்கன்னா அதையும் நான் விவாதமே பண்ணிடுறேன் கண்டிப்பா அந்த கசட்டுல இருந்து உடனே எடுத்த ஐந்து நிமிடத்துல ஆமாங்க இது பஞ்சமி நிலம் அப்படின்னு காட்டிருக்கலாம்ல பஞ்சமி நிலந்தா இப்ப போய் அந்த ஆபீஸ் அடுக்க போன என்ன ஆகுறீங்க அது தேவையில்லாத எடப்பாடி மேலே சர்ச்சை வருது அரசியல் ரீதியான தேவையில்லாத ஒரு சில மைனஸ் சொல்வாங்க எடப்பாடி தெரியாமல் அதே விட்டாங்க அதான் உண்மை ஆனால் அது உண்மையா அதுதான் ஒரு முழு அரசியல்வாதி சார் நீங்க அரசியல்வாதி பாருங்க இப்படி எல்லாம் கடந்துட்டு போவாங்க அரசியலுக்காக அப்படின்றீங்க அரசியல் அது உண்மைதான் கரெக்ட் அப்படிதான் போறாங்க அது சந்தேகம் இல்ல அதெல்லாம் கடந்துட்டு தான் சார் போவாங்க இதெல்லாம் அரசியல்ல சகஜமா பாப்பாங்க சொல்லுங்க சார் பண்றாங்கன்னு சொல்றேன் பார்த்து பழகினவர் தான் பழகிட்டு நாங்க அதோட சேர்ந்த போகல சார் சரி இப்போ அதிமுக திமுக சேர்ந்து நாங்க போகலையே கட்சியில சேர்லையே சரி இப்போ பாமக சேர்ந்த மத்த கட்சி சேர்ந்தே அது போகல சரி போயிருக்கலாமே யார் தொடர்பு இல்ல ஆனா இது ரெண்டு பேர் பண்ணக்கூடிய கொள் நீங்க சொல்றது கொள்கை கோட்பாடு எல்லாமே புத்தகத்துல வச்சுக்கலாம் முடிய நடைமுறையில புழுக்க ஏமாத்துறாங்க நீ பர்சனலா உட்காந்து பேசும்போது அவங்களே சொல்ல தப்பு ஒரு சில அமைச்சர்கிட்ட பேசிக்கிறேன் அங்க போனா ஜாதி மதம் தான் இருக்கு வெளிப்படையா வெளிப்படையா சொல்றேன் ஜாதி மதங்கிறது பூரா பித்தாடம் பண்றாங்க நீங்க ஜாதி மதத்தை என்னைக்கும் ஒழிக்க முடியாது சரி இது வந்து திமுக மட்டும் பண்ணுதா எல்லா கட்சியும் பண்றாங்களா சாதி திமுக அதிகமா பண்ணுது அதிகமா பண்றாங்க அதிகமா ரொம்ப அதிகம் பண்ணுது என்ன காரணம்னா அவங்க அதான் முதலீடு நீ மத்த கட்சி கூட பாமக உண்மையா தானுங்க திமுக உடையாது அதுதான் ஆனா அவங்க கட்சியில வந்து நடைமுறைப்படுத்த முடியாது மறுக்க <laughs> பெரியாருடைய கொள்கைகள் பாதி நேரத்துக்கு உண்மையிலே எத்தனையோ வருஷங்கள் பெரியார் வந்து என்னுடைய மதிப்பு என்ன கடைசி வரைக்கும் தன்னுடைய கொள்கைகளை மாறாம வாழ்ந்து வரவர்தா நான் மற்றவங்களே பத்தி ஆடம் பண்றாங்க சாதி ஒழிப்பா அவர் மாறி பேசிக்கவே இல்லை இல்ல பெண்களுடைய பாதுகாப்பா பெண்களுக்கான ஒரு பங்களிப்பா அதை அவர் மாத்தி பேசவே இல்லை ஆனா திமுகவோ அதிமுகவோ மாறி மாறி பேசுவாங்க ஏரிய தகுந்த மாதிரி இப்போ கோயம்புத்தூர்ல போய் ஒரு சாதி மாறி இன்னொரு சாதி ஏற்பாடு நடத்த முடியாது யாருமே திருப்பூர் நடத்த முடியாது வடமாவட்டிகள் <laughs> 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 நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்